お世話になってます勝手に総括通風休みがちおじさんです週刊ワックではワックにまつわる最新情報を勝手に総括する通風のおじさんが休みがちだけど今週は張り切ってやっております今ですねチャンネル登録が1422ビターッと止まってるんですねなのでまだご登録されてない方はぜひともよろしくお願いしますそして今日ですね私が身にまとっているこちらズン ASP の新しいグッズのタオルこのシャツですねこれいいですねでございますでもう1個ありますけどこれは特に開封せずここに置いておきますそして今回ポスターもいただきましたありがとうございますでもうこの動画が出てる頃には東京アイドルフェスティバル TIF2 日目がもう始まってるかと思うんですけどで今年もねいろいろ見ようと思ってそしたら Twitter にですねこんな素敵なスケジュール上げてる方がいたので勝手に拝借おじさんさせていただきましたこのスケジュールを見ながらちょっと見ていこうかなと思いますというわけで今週最初はビッシュからやらせていただきますビッシュの方は今週はそんなに大きい動きってのはなかったですねまずドラゴンアッシュとの対バンが決定してツーマンですね。United Front Winter 2021出演決定11月の27日ですね。ベイシア文化ホールにてツーマンとドラゴンアッシュ23との熱い共演楽しみに待ちましょうと。そしてビリオネアボーイズクラブとビッシュがカプセルコレクション販売決定オンラインストアで完全受注販売ということでございます。こちら結構 Twitter とかで皆さんの意見聞くとちょっと高額なのでうぬぬぬぬっていう感じでございましたでそのお財布と相談しながらぜひともゲットしていただきたいという形でございますでヤバティさんのラジオにですねチッチちゃんとモモコちゃんが出演ということで乱入していったよみたいな形で聞き逃した方はこちらからみたいなチェックよろみたいな形で、まあ、ヤバティさんのラジオに出たりとあと橋休めちゃんがですね東野浩二のこれが私の生きる道これのナレーションをされてましたなんかほんとテレビのナレーションの人やぐらいうまかったなぁという印象でしたもうこのまま仕事バンバン増えるんじゃないかなと結構今週はそういう個別での動きが多かったんですけどアイナちゃんが特に多くてテレビ朝日系列の「関ジャム完全燃焼」こちらの方に出演が決まって今注目唯一無二のボーカリスト特集に出演させていただくとで放送日とか詳細に関しては後日お知らせさせていただきますということでございますこちらの方も非常に楽しみなんですけれどもそれとですねアイナちゃんはデッドハッピーのビジュアルと収録内容が解禁という形で今月末にまた次のデジタル EP デッドハッピーが出ますよということで特設サイトもできてますあと家庭教師のミュージックビデオもあって非常に面白いミュージックビデオなんですけど最後のアイナちゃんのこの顔でございますぜひとも皆さん見てみてくださいあとはジェニー杯のアリーナ・ジェニーでですねアイナちゃんは出てきて一曲披露という形で我らがジェニー杯のですねライブの方にも顔を出されたということでございますそしてあゆにちゃんのペドロでございますけれども横割りのチケットが発売されましたよということで最後ペドロ見てみたいなって人の背中を全力で押すべく今やってるツアーから一曲公開させていただきましたということでペドロ夏ライブ映像見ましたけどもう本当にビッシュのあゆにちゃんとは違うベーシストあゆに D としてですねもう貫禄が感じられましたんでぜひともこのツアーとそして横割りの方参加していただければという形でございますそしてビスですね先週私サムネにネオちゃん使ったのに全くビス触れてないやんということで申し訳ありませんでした今週はやらせていただきますビスの方で学生と女性限定のライブが4つの都市で開催決定ということで仙台と東京と大阪と名古屋ですね学生限定ライブ女性限定ライブということなのでまあ普段とはまた違う形でご参加いただければっていう形で最近ねビスのメンバーはもうすごい大人っぽくなってきたっていう感じですねありがたいですねこの伊藤ちゃんありがたいですねそしてビスステルストーンエイジグッズの通販販売中サンプラマルにお届けしますよという形でですねこちらも1万2000以上買うとこういう形でファインポスターがつくということなので中野サンプラザ行く方も自宅で応援する方もぜひとも購入いただければというところですけれどもでこのパーカーですよねアイドルパーカーこの裏がちょっとダークな色になってていいなぁと思ったんですよね僕ファックのやつ持ってるんですけど前六本木行ったら背中のファック見て周りの外国人たちがざわつき出したってことがあったのでちゃんと場所を選んで着るようにしましょう
、パーカー危険。そして、Go to the Bets、The Get Away Tour、東京ファイナルありがとうございましたということで、今年134本目のライブ。で、まあ、そこを行き着く間もなく、すぐ札幌に向かって、2days やって、そして、本日の TIF に出るという,もう鬼のようなスケジュールですけどもどうですかこの躍動感ゲッタウェイツアーありがとうございました東京アイドルフェスティバルでお会いしましょうというこの過密スケジュール今年の TIF のステージも楽しみですねそしてパラダイセズもネバーエンディングパラダイセズツアー東京公演ありがとうございましたという形で無事秋のツアーも完走ということでございますこのツアーで培った力をですね存分に TIF で見させていただこうかなと思いますそして前回話した Go to the Bets と Paradise がラジオで戦って Paradise が新レギュラー番組をゲット Paradise の大事なラジオっていうのが10月10日から始まりますので初回放送とにかく聞いてくれっていうことなので10月10日日曜の深夜は NAC5 に Stay tuned でございますそして ASP でございます前回アイナちゃんもアルバムが出るっていうのでびっくりしましたけど ASP もセカンドフルアルバムが発売決定で、まあ、1月の5日タイトルまだ未定ですけど全13曲を収録予定新メンバーオーディションも進行中でゲス10月からツアーもあるけんよかったらってことで目まぐるしい形でもうアルバム出すんかいということで ASP の勢いが止まらない密かにジュンジュンが力入れてるねと言われている ASP 音源の方も出させていただくということなのでこちらの方も楽しみにお待ちくださいでゲスで今週はですねエンパイアとマメシーバーをちょっと一緒にやろうと思うんですけれどもまず今週上がった YouTube のマメチューブの方でユウキエンパイアとミユキエンジェルの滝行罰ゲームというタイトルでございますユウキちゃんとミユキちゃんがですね今年のワックオーディションでメンバーの中のランキングで最下位の2人これ滝行行ってこいっていうことだったので今回ようやく行くことになったんですけれども命がけの罰ゲームというふうに書かれてますけれども今回もねまた私は呼びかけます中高生諸君エンパイアファンクラブに急いで入るんだ今回もまたねスクショ撮っててすごいなと思ったんですけど今回真帆ちゃんも参戦していてまあいちいち可愛らしい真帆ちゃんでございますけどこれエンパイアのファンクラブの映像としてカメラマンとしてですね真帆ちゃん参加していていろんなあふんふんなシーンをいっぱい撮影していたようですね真帆ちゃん撮影の映像の中にこちら中高生諸君よ画面左下に注目お分かりいただけただろうかという形でございましてなんとエンパイアのファンクラブこれ無料ファンクラブの方で見れるので無料ですからぜひ今すぐ私の動画を消してエンパイアのファンクラブに入ってこの動画の全貌をしっかり見てくださいで皆さんはですねこの滝に向かって本当に過酷な滝行だったなと思うんですけどね呼吸ができないとか、まあ、可愛らしい懺悔の数々そしてもう本当に辛い中で勇気ちゃんとみゆきちゃんが頑張ってやりましたコメント欄も愛に溢れていて私も書きましたけども豆粒とエージェントたちは日光に集合して聖地巡礼そして全員滝行とみんな日光へ行こうという形でございますえその後でですね豆柴ちゃんたちの寝顔そして楓姉さんのメイク中の写真っていうのが出てたのでこれも一緒にスクショさせていただきました非常に個性あふれる寝顔とそしてインパクト大の楓姉さんでございますというわけで今週まとめるとですね、本当にオチンスコーな形でございましたので、とにかくエンパイアのファンクラブに入りなさいと。そして10月3日はいよいよ豆芝の大群の失踪の日でございます。こちらはまあライブの方を配信で見る方はチケットの方がね、配信でも見れますで。私も今ね、悩んでるんですよ。1部と2部どっち見るのか、はたまた両方見るべきなのかっていうところに悩んでおりますので、日曜日見た方はですね、ぜひともコメント欄で一部のが良かったよ。二部。いや、両方見ろ。この辺をですね、ちょっとコメントの方でおっしゃっていただければと思います。そして今日最後はですね、歌手ワックの方でございます。品川博史監督が緊急参戦という形で、ASP のミュージックビデオは品川さんが監督しますよということで。で、ジュンジュンは遅刻してました。この日僕がスケジュールを間違えてバチクソに遅刻しました。本当にすいませんでした。ということでございましたので、渡辺淳之介さんと柏木さんと、三人で喋ってたんですけど、まあ内容はほとんど打ち合わせって感じだったので、もう Rage Against the Machine, ザック・デラ・ロッチャーっていう感じでございまして、まあ品川さん的には、柏木さんのかっこよさ、クールさ、まあ ASP もかっこいい楽曲なんで、
クールな感じかっこいい感じを演出したいっていうところでございまして鼻息ふんがふんがな感じで,でやっぱりこうちょっと意識してるのは豆芝の大群のクロちゃんには負けたくないということで ASP の良さを出しつつで柏木さんはほんと7グループのいろんな曲に出てくるのでもう大変だと思いますけれどもねそんな柏木さんのさまざまな姿っていうのも非常に楽しみですというわけで今週は以上となります高評価コメントここ足りてないぞっていう補足そして最近チャンネル登録が停滞しておりますので何卒ご登録の方よろしくお願いします週刊ワックでは毎週土曜日にワックの最新情報をまとめて勝手に総括させて配信させていただいておりますので今後ともよろしくお願いしますそれでは皆さん TIF と豆芝の大群の失踪こちらの方今週末は楽しんでいただければと思いますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイ